大家好，欢迎来到健康饮食周报频道。今天我们要谈论一个非常重要的主题——心缺乏的身体讯号。在现代社会中，我们的生活节奏快，饮食不均衡，这可能导致我们缺乏一种重要的营养素——锌。你可能对锌不太熟悉，但它对我们的身体功能至关重要。锌参与许多生理过程，包括免疫系统功能。细胞修复和生长、荷尔蒙平衡等。然而，现代生活中的压力、不良饮食习惯和环境因素可能导致我们心的缺乏。在这个影片中，我们将告诉你心缺乏的身体讯号，并让你了解这些讯号背后的健康警讯。这些讯号可能包括头发和指甲的变化、免疫系统的衰弱、伤口愈合困难等等。我们将深入探讨这些身体讯号的意义，让你更好的了解自己身体的需求。无论你是对个人健康非常关注，还是想了解如何检测和补充新的知识，这个影片都将为你提供宝贵的资讯和建议。我们希望能帮助你了解新的重要性，并提供一些建议来确保你拥有健康的新水平。所以。如果你想了解更多关于心缺乏的身体讯号以及如何保持良好的心状态，那么这个影片绝对是你不容错过的。现在就让我们一起探索新的世界，了解那些你应该知道的健康警讯吧。心在身体中的关键角色，免疫系统就像一支充满勇气和智慧的军队，而心就是这支军队的指挥官，负责协调和调控每个免疫细胞的活动。让他们能够有效的对抗病原体。在我们的身体里有很多士兵，他们就是免疫细胞。有些免疫细胞像是勇猛的战士，他们负责直接与病原体战斗；有些免疫细胞则像是情报人员，他们负责搜集情报并传达给指挥官。这时，心就登场了。他像是一位聪明的指挥官，他能够看到整个战场的情况，并做出明智的判断。当他发现有病原体入侵我们的身体时，他会立刻下令调动免疫细胞，让他们团结一致，攻击入侵者。想象一下，免疫细胞就像是一群勇敢的战士，他们听到指挥官的号令，立刻集结在一起，准备迎接敌人的挑战。心会告诉免疫细胞该怎么做，让他们分工合作，互相配合，像是一个无敌的超级英雄团队。这样。免疫细胞就能够有效的对抗病原体了。它们会释放出特殊的物质，像是小小的炸弹，将病原体炸得粉碎。有些免疫细胞还会制造抗体，像是魔法剑，将病原体消灭的一钱二净。而心就是这一切的功臣，它不断监控战场的情况，并随时调整免疫细胞的活动，确保它们的行动有条不紊，战斗的效果最大化。没有新的指挥，免疫系统就像一支失去了领导的军队，无法有效的应对病原体。想象一下，每个细胞都像是魔法的世界，而心就是这个世界的魔术师。他拥有神奇的能力，可以进行变化，修复受损的细胞，并使它们恢复健康。在我们的身体里，有数不清的细胞，它们像是小小的工厂，负责制造身体所需要的一切。有时。这些细胞会遇到问题，就像是工厂中的机器损坏了一样。这时，心就像一位魔术师出现了，他开始施展他的魔法。心会进入受损的细胞，就像是一个奇幻的旅程。他会使用他的魔法力量修复细胞中的问题，就像是把一个坏掉的玩具修好一样。心可以让受伤的细胞重新变得强壮健康，让他们能够继续正常工作。这就像是一场魔术表演。当心出现时，受损的细胞就会像魔法般恢复生气。心可以改变细胞的形状和结构，让它们重新变得完美无瑕，就像是一幅被修复的画作一样。而心的魔法并不仅限于修复受损的细胞，它还可以帮助身体建立更强大的防御力。心可以增强其他细胞的功能。让他们更有效的对抗病原体和保护身体免受伤害。想象一下，你的身体就像是一个精彩的派对，而心就是这个派对的调酒师，负责调节和平衡不同荷尔蒙的分泌。
，确保你的身体内分泌系统正常运作。在这个派对中，每个荷尔蒙就像是一个独特的嘉宾，有些荷尔蒙像是活力十足的舞者，让你感到开心和有活力；有些荷尔蒙则像是温柔的乐曲，让你感到平静和放松。而心，就是那位聪明的调酒师。他知道如何将不同的荷尔蒙混合在一起，创造出完美的节奏和平衡。当派对开始时，你的身体会开始释放各种不同的荷尔蒙，有些荷尔蒙会让你感到快乐和兴奋，像是一场狂欢舞会；有些荷尔蒙则会让你感到困倦和放松，像是一首柔和的摇篮曲。这时，心就出场了，他像是一位魔法师，懂得平衡和调节不同荷尔蒙的分泌量。如果有些荷尔蒙太过兴奋，心会降低它们的分泌量，让派对保持平衡；如果有些荷尔蒙不够活跃，心会增加它们的分泌量，让派对更加热闹。这样，你的身体就能够保持健康的内分泌系统运作了。荷尔蒙们会在正确的时间发挥作用，让你感到开心、精力充沛，同时也保持平静和放松。一、头发变薄或掉发。想象一下，你的身体就像是一个神奇的圆谱，而心就是其中一个重要的营养素。它像是一个小小的警察，负责保护你的健康。在这个圆谱中，每一株植物都需要心的帮助才能茁壮成长。你的身体也是一样，需要足够的心才能保持健康。可是，当你的身体缺乏心时，它会给你一个特殊的讯号，让你知道出了一点问题。这个讯号是什么呢？它就是头发变薄或掉发。想象一下，你的头发就像是原谱中的花朵，它们应该茂盛而美丽。但是，当你的身体缺乏心时，这些花朵就会开始脆弱起来，变得稀疏或掉落。这是一个身体给你的讯号，告诉你需要更多的心来维持健康。二，指甲变脆弱或出现白点。想象一下。你的身体就像是一个神奇的工厂，而心就是其中一个重要的材料。它像是一个小小的工程师，负责让你的身体运作正常。在这个工厂里，有一个特别的部门，叫做指甲工坊。这个工坊的任务是制造美丽又坚固的指甲，让你的手指看起来漂亮而健康。而心就是这个工坊的关键材料。当你的身体缺乏心时，这个指甲工坊就会发出一个特殊的讯号，让你知道出了一点问题。这个讯号是什么呢？它就是指甲变得脆弱或出现白点。想象一下，你的指甲就像是一座坚固的城堡，能够保护你的手指。但是，当你的身体缺乏心时，这座城堡就变得脆弱，容易受到伤害。指甲变脆弱或出现白点，就像是城堡上出现的裂缝或破损。让你知道需要更多的心来修复它们。三、免疫系统衰弱，容易感染和生病。免疫系统就像是我们身体的守护者，它能够保护我们免受病菌和疾病的侵害。想象一下，你的免疫系统就像是一支勇敢的军队，每天都在保护你的身体。而心，就像是这支军队的重要装备和补给品。它能够给予军队战斗所需的力量和能量。当你的身体缺乏心时，你的免疫系统就会发出一个特殊的讯号，告诉你它需要更多的支援。这个讯号是什么呢？它就是你的身体变得容易感染和生病。想象一下，如果你的军队缺乏装备和补给品，他们就无法有效的对抗敌人。同样的，当你的免疫系统缺乏心时，它就无法有效的对抗病菌和疾病，让它们进入你的身体并引发疾病。四、伤口愈合困难，伤口愈合时间延长。伤口愈合就像是身体的修补工程，它能够帮助我们的伤口恢复健康。现在，想象一下，你的身体就像是一座建筑物，而伤口就像是这座建筑物上的一个破洞。当你受伤时，你的身体就会开始进行修补工作，就像是一支勤奋的建筑队伍，而心就像是这支建筑队伍的一项重要工具，它能够加快修补的速度，让伤口更快的愈合。但如果你的身体缺乏心
，这支建筑队伍就会感到困难，无法有效的进行修补工作。当你的身体缺乏锌时，你可能会发现伤口愈合困难，伤口的愈合时间也会延长，就像是修补工作变得缓慢，建筑队伍需要更长的时间来完成修复。五、味觉变化，食物失去原本的味道。味觉就像是我们舌头上的一位小小评审员，它能够让我们感受到食物的美味。现在，想象一下，你正在享受一道美味的蛋糕，这个蛋糕看起来美味极了，你迫不及待的想品尝一口。但如果你的身体缺乏锌，那么这位小小评审员就会有些困惑了。缺乏锌的时候，你的味觉就像是一面迷糊的镜子，它无法正确的感知食物的味道。就像是蛋糕失去了原本的美味，变得平淡无味。当你的身体缺乏锌时，你可能会发现食物的味道变得陌生，失去了原本的风味。就像是一场魔法，把食物的美味变成了不可辨识的魔法药水。六、皮肤问题，如前燥、瘙痒或发炎。皮肤就像是我们身体的外衣，保护我们免受外界的伤害。现在。想象一下，你是一位勇敢的探险家，正探索一片神秘的森林。这片森林充满了奇妙的生物和美丽的植物。你走过一条草地，忽然发现自己的皮肤变得浅燥、瘙痒，甚至有些发炎。这就像是一个谜语。小朋友们，你的皮肤正在向你发出求救信号，它告诉你，它需要一种叫做新的魔法力量来保护自己。你知道吗？心就像是皮肤的好朋友，它能够让你的皮肤保持健康和美丽，就像是一位守护天使，它保护你的皮肤免受前燥、瘙痒和发炎的困扰。但是，当你的身体缺乏锌时，这位守护天使就会离开你的皮肤，留下了一个虚弱和无助的外衣。你的皮肤变得前燥，它渴望着新的滋润；你的皮肤变得瘙痒，它渴望着新的舒缓。你的皮肤发炎，它渴望着新的保护。七，性欲降低或性功能问题。想象一下，你是一位勇敢的太空探险家，正在探索宇宙的奥秘。在宇宙中，有一颗神秘的行星，这个行星是我们身体的秘密花园。当我们年轻时，这个花园充满了生机和活力，而其中的一朵特殊花朵就是性欲和性功能。这朵花朵就像一位美丽的精灵，带来了无尽的欢乐和愉悦。当我们的身体健康且充满心时，这位精灵会在我们的身体里跳舞，让我们感到幸福和快乐。然而，有时候我们的身体可能会缺乏锌，就像是花园中的水源变得稀少。这时，精灵就会感到疲倦，无法跳跃和展现魔法，我们的性欲也会降低。性功能也可能出现问题。八、疲劳感增加，缺乏精力。想象一下，你是一位勇敢的魔法师，正在探索魔法的奥秘。在我们的身体里，有一座神秘的能量宝库，这个宝库是我们的精力之源。当我们的身体充满活力时，这座宝库里的能量就像是一群快乐的小精灵，带着我们疯狂的奔跑、跳舞和玩耍。然而，有时候，我们的身体可能会缺乏一种特别的魔法成分，这就像是能量宝库中的魔法石变得稀少。这时，小精灵们就会感到疲倦，无法跳跃和尽情游玩。我们的身体也会感到疲劳，缺乏精力去做自己喜欢的事情。九、注意力不集中，记忆力下降。想象一下，你是一位勇敢的冒险家，正在探索这个神奇的大脑世界。在我们的大脑里有一个特别的区域，就像是一座神秘的图书馆，里面存放着我们的记忆和知识。当我们的图书馆整整齐齐、充满书籍时，我们可以轻松地回忆起过去的事情，学习新的知识，就像是阅读一本又一本有趣的故事书。然而，有时候我们的图书馆可能会遇到一些麻烦，就像是书本被放错地方或遗失了一样。这时，我们的冒险旅程就变得有些困难，我们的注意力可能不集中，像是迷路了一样，无法专心做事情。同时，我们的记忆力也可能下降
，像是忘记了故事中的重要情节。十，情绪不稳定、焦虑或抑郁情绪增加。想象一下，我们是一群勇敢的冒险家，正在寻找属于我们的情绪宝藏。在我们的身体里，有一个特别的花园。里面种满了各种不同的花朵，每一朵花都代表着不同的情绪，有开心的笑脸花，勇敢的胜利花，还有一朵特别的花叫做平静花。然而，有时候这些花会变得有些混乱，它们开始失去光泽，变得不那么快乐或勇敢。这时，我们的冒险旅程变得有些困难，我们可能会感到焦虑或抑郁，就像是迷失在一片黑暗的森林中。当你看完我们的影片之后，如果你有任何问题或者想要和我们分享你的经验，欢迎在留言区告诉我们，因为我们的目标就是为观众提供有用的营养和健康信息，帮助你们过得更健康、更快乐。如果你觉得我们的内容对你有帮助，那么请订阅我们的频道，打开小铃铛，这样你就能第一时间收到我们的最新影片。同时，如果你认为这个影片对你的朋友，家人或者任何你认为有需要的人有帮助，请无私的分享给他们。我们相信，只有当大家一起学习和分享，我们才能够共同成长，让生活变得更美好。最后，感谢你们的收看，我们下次见。